Uruguay eh, se ha posicionado en el mundo en materia de anticorrupción y de lavado de activos siguiendo las, las normativas este, internacionales. Uruguay ha aprobado las convenciones internacionales de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana, la Convención eh, de Palermo y a su vez ha adaptado la legislación interna a esas necesidades de adecuación legislativa para establecer y tipificar las nuevas conductas delictivas. Eh, en ese marco eh, se ha trabajado mucho a nivel legislativo, pero también a nivel de los organismos. Todos sabemos que el, el ataque a la corrupción no puede venir solamente desde el ámbito judicial. Tiene que haber una etapa preventiva, una etapa de detección de los ilícitos y de eh, luego la etapa posterior de investigación a nivel ya de, del ámbito de la Fiscalía, que ahora tiene este, la facultad eh, de investigación en forma exclusiva. Eh, en, ese en ese marco, Uruguay tiene otros organismos como la Secretaría eh, Nacional contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en el ámbito de la Presidencia de la República, eh, eh, el Banco Central a, tra a través de la UIAF, la Junta de Transparencia y Ética Pública, es decir, distintos organismos que mancomunadamente están dedicados a la detección y prevención de este tipo de delitos. Y, eh, los nombro a todos porque una parte fundamental de esto es que la lucha ante la corrupción no puede ser de uno solo. La lucha ante la corrupción debe ser de los fiscales y de la justicia, pero con el apoyo de los demás organismos del Estado, porque si no sería imposible llevar adelante esta investigación. Y en ese marco ha sido una muy buena práctica, eh, por lo menos a nivel de Uruguay, y lo sé también que ha sucedido en otros países, eh, que el, el fiscal encargado de la investigación cree grupos de trabajo o equipos de trabajo multidisciplinarios que están conformados por todos estos organismos que acabo de decir. En ese marco, la dirección del fiscal, eh, el establecer las pautas hacia dónde dirige la investigación y cuáles son los datos que precisa, han sido fundamentales para la investigación de estos tipos delictivos. Eh, por lo tanto, creemos estar satisfechos con ello. No, no nos podemos quedar tranquilos, siempre hay que progresar y en ese ámbito, la, la otra parte de esto es la cooperación jurídica internacional, que creo que es de un valor fundamental, porque todos sabemos que no se trata de delitos que eh, se acotan al ámbito territorial de un país. Se trata de delitos que tienen que ver eh, con el ámbito transnacional, porque se ejecutan en un lado o tienen principio de ejecución en, el, en un lado y eh, luego eh, se refleja en otro país donde, por ejemplo, se hace el lavado de activos. En ese sentido, el participar en las redes de cooperación jurídica internacional este, que Uruguay lo hace, como en otros países, la integración este, al mundo en ese sentido es algo eh, fundamental y conforma, junto con lo demás que decíamos recién, eh, aquello que es el, el, el escudo este, eh, principal que tiene nuestro país y que tienen los países de la comunidad internacional para luchar contra este flagelo.